Magandang araw mga kapatid, uh, Pastor Angelo Cantuba ulit. And uh, uh, ito ulit yung bagong nating edition ng ating devotion. So gusto ko muna ang pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng pagpapala niya, lang lalo sa pag sa atin kahit uh, tumataas ang numbers ng mga nagpo-positive sa COVID. Uh, alam natin na He's still in control at lumalaman ito o maging solve na yung problema hindi nagbabago ang posisyon ng Panginoon sa kanyang trono at uh, iniingatan niya pa rin ang kanyang mga anak uh, so diretso na tayo uh, let's pray Father we thank you Lord for this morning uh, grant us wisdom and knowledge as we continue to study your word every day and uh, strengthen us through your word give us uh, a teachable heart and hum- uh, a teachable and humble heart Lord God we thank you for your love your mercy and your grace and your providence and provision in Jesus name pray Amen Uh, gusto ko lang i-share itong devotion ko ngayong umaga. Uh, binalikaw ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 um, verse uh, 15. Sakto lang kasi uh, sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin din. Uh, especially sa atin mga Kristiyano. Uh, magandang reminder ito sa atin. So please bear with me. Pasahin muna sa verse 14 uh, hanggang matapos yung buong chapter. No? Sabi dito, keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. is of no value and only ruins those who listen. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hemenius and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. The Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. In large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some are for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of, tru- of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will. Uh, ng salita ng Diyos. Uh, itong second letter ni uh, second pastoral letter ni uh, Paul kay Timothy it is packed with uh, many instructions especially in on how to contend for the truth paano ipaglaban ng katotohanan but at the same time maraming warnings din siya and one of which is yung warning against false teachers uh, false teachers And these are people who twist the word of God. These are the uh, kinagamit silang word na gangrene, gangrena to sa body of Christ na kapag hindi ito pinutol, ito ay makaka-infect sa buong katawan at maaring magkasakit o mamatay yung makakarinig. Kaya kailangan maging mapagmatsyag. So gusto makita natin dito na hindi ito sinulat ni Pablo dahil parang wala lang or very distant yung threat ng false teachers but rather it's already happening in fact pinangalanan nila eh. pinangalanan ni Pablo yung dalawa uh, si Hymenius and uh, Philetus and they have already sabi departed from the faith uh, sila ay uh, nag fall away na no? uh, tawag dito uh, tumalikod na sa Panginoon kaya ito, incidental learning. Uh, that's the reason why pag may nagsasabi na ba't pag may false teachers, kailangan pangalanan. Hindi na lang sila i-PM or ba't hindi na lang sila tawag dito, uh, personalin yung kausapin ng harapan. Well, uh, assuming na hindi ginawa nung nag-expose nung taong nag-expose sa false teachers, hindi niya ginawa yun. Ina-assume lang yun. But, at the same time, if a public teaching 
is spread, uh, ito'y kinalat na sa publiko. Uh, a public ministry desi- de- uh, deserves public scrutiny, especially kung identified naman yung tao. For example, I myself, if I'm a public person kasi ano ako eh, uh, nagpapastor ako, so may social media account ako, at kung may mali akong sinabi, uh, kung may nagmamahal sa akin, gusto kong IPM, so be it. Uh, pwede nila akong IPM. But at the same time, uh, kung may public post ako at may nag-comment or nag-dispute sa sinasabi ko na ako ay mali, kung mali talaga at nakita ako at ako ay kinonvict ng Panginoon, pagpapala yun. Pero, kung hindi naman uh, mali yung sinabi ko at uh, nagdi-disagree lang yung kapatid, o kung hindi man kapatid, unbeliever, o false teacher naman, no? kinakalaban yung salita ng Diyos, anong kailangan gawin? Sabi dito, we must contend for the faith. How? Sabi sa verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a work, as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. This is how we contend our faith. It starts with our study. Pinag-aaralan natin yan sa salita ng Diyos. At kung anong level ng ating understanding sa salita ng Diyos, hindi tayo lalagpas dun. Hindi tayo makakalagpas sa, sa antas na ating uh, uh, sinimulan kung hindi naman natin to, kung hindi natin malalim nilaliman yung ating pundasyon. Eh, wala tayong ibang paghuhugutan. Pero sinimula ito, sa verse 14 sinabi, keep reminding God's people of these things warn them before God against quarreling about words it is not it is of no value and only ruins those who listen what does it mean quarreling about words sa so 1 Timothy binanggit na to ni Pablo in uh, 1 Timothy chapter 1 verse 4 ang sabi dito ni Paul kay Timothy bilang paalaala uh, Simulan sa verse 3 I urge you when I went to Macedonia Stay there in Ephesus So that you may command certain people Not to teach false doctrines any longer Or to devote themselves to myths And endless genealogies Such things from more controversial speculations Rather than advancing God's work Which is by faith So ano tong godless chatting na to? Yung, yung pag-uusap ng uh, Ito yung tinutukoy dito Yung uri ng at uh, pag-uusap na dapat iwanan yung quarreling about words specifically yung mention ni Paul about mythologies genealogies na hindi naman nakadagdag sa ating uh, pananampalataya especially uh, uh, yung um, words na ginamit ni Pablo dito false doctrines false doctrines mga maling turo maling aral so, kung ganito po yung nangyayari sa atin, kailangan po nating siguraduhin na uh, uh, siguraduhin na alam natin yung turo. Para, malaman natin yung turo, yung totoong turo. Para alam natin yung difference. So, para natin malaman, sabi sa verse 15 sa 2 Timothy, study. Study. Mag-aral. Hindi natin malalaman yung totoo, totoong puro ng salita ng Diyos, yung, yung correct doctrine against false doctrine kung hindi natin pag-aaralan ang salita ng Diyos. At sa verse 16, sabi ito, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Ito, napaka uh, timely rin ito. In uh, uh, our times, no maraming lalo ngayon na yung boredom ang isa sa papatay sa atin hindi yung COVID-19 and most of the time uh, dumarating sa point uh, na naglolokan tayo nagbibiroan tayo uh, may mga tawag dito may mga trivial uh, issues tayo na binabanggit for example sa Jesus natin nag joke time tayo o kung ano-anong mga comic relief eh, ito ba yung tinutukoy doon? tignan po natin uh, punta tayo sa parallel verse in uh, Titus 3.9 also a uh, pastoral epistle si Pablo rin ang nagsulat kay Timothy, isang batang pastor din at tignan natin ang sinabi niya dito sabi niya 
but avoid foolish sorry foolish but avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law because these are unprofitable and useless ano yung mga dapat iwasan ano yung godless chatter na tinutukoy controversies and genealogies ano yung controversies na to kung ano ba ang nauna for example uh, mga petty theological arguments na hindi naman uh, nakakaapekto sa growth ng isang kristyano ang naalala ko may nagtatalo no? uh, sa dating daan meron bang pwet ang Diyos yun ang <laughs> pinagdedebatihan nila those kind of uh, arguments are garbage, worthless anong dinagdag nun sa ating uh, pananampalataya kay Kristo but sabi dito it, uh, hindi lang yun but also arguments and quarrels about the law arguments and quarrels about the law meaning uh, ano yung bawal at hindi bawal pagbatas ng pinag-uusapan uh, yung arguments natin for example na-discuss na natin ng isang bagay isang disputable matter isang bagay na hindi naman na kailangang pag-aksayahan ng panahon kung nagkaroon na tayo ng agreement bakit pa natin babalikan at babalikan at babalikan unless it must uh, it is required to be discussed for example uh, masama bang Uh, kunyari na lang, uh, masama bang magpatato? Uh, masama bang uminom ng alak? Masama bang magsigarilyo? These things, uh, kung napag-usapan na natin sa ating mga kanya-kanyang mga Bible studies, tapos meron tayong disagreement about it, eh din, let us agree to disagree provided na meron tayong clean conscience regarding those things. Lalo sa mga bagay na uh, disputable. At lalong-lalo na kung hindi naman ito Uh, kung secondary lang naman siya sa mga doktrina, kung hindi naman siya damning, kung hindi natin paniniwala ano, hindi natin pag-aagrihan so that is a very controversial uh, uh, dito, uh, issues na kung minsan nag- da- 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 ang, ang naging resulta is sabi din sa verse 9 quarrels nagkakaroon ng away paglalaban na hindi naman kinakailangan Uh, sabi, because these are unprofitable and useless. Now, is it wrong to discuss those things? Well, hindi naman. If it is agreed upon as a fruitful discussion or educational uh, or academic discussion siya. Yung nag-agree na ito'y pag-usapan natin, upuan natin para matuto tayo. For, for example, uh, pag-usapan natin ang isang theological matter para tayo ay lumago sa ating hindi lang sa ating kaisipan ngunit sa ating mga karakter paano natin i-handle tong mga bagay na to sunod uh, sabi dito uh, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly ang resulta kapag hindi ito iniwasan yung nagpa-participate ay hindi na ay lalong-lalo nang hindi magiging makadiyos. So, tapos na tayo sa issue ng theology. Doon naman tayo sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Mga bagay na uh, nag indulge tayo bilang mga tao. Ngayon, we have all our share of uh, joking and um, uh, comic relief sa ating mga buhay. No? Paano natin malalaman kung sobra na or tama na or uh, we are going overboard? Una-una, nandiyan ang Baral Espiritu to convict us. Our conscience is there. Biyaya ng Panginoon sa atin yan. Pero pangalawa, isa sa mga practical uh, checklist natin kumbaga, na maaari kong maibahagi sa inyo. Ano yung nagdo-dominate sa buong araw natin pag nag-iisip tayo? Are we driven by this stupid or worthless chatter or yung mga bagay na hindi naman yung mga walang kakwenta-kwenta uh, hindi naman nagpapalago sa ating spiritual na buhay yung ba nagdodomina sa ating isipan sa ating uh, uh, takbo ng ating buhay or sa ating uh, magkatapat na tayo sa ating tawag dito, uh, timeline sabi nga the Uh, by their fruits you will know them like kung sinasabi ngayon by their post you will know them 
in the time of social media awareness and uh, access, kamusta? Sinasalamin ng ating mga wall kung ano yung nilalaman ng ating puso at kung ano nagdodomina sa ating buhay. Sa totoo lang, ma- mag-gauge natin somehow, hindi ko sinasabing ito yung pinakasukatan, no? Somehow, may kita ko kung ano yung tinatakbon ng buong araw mo base sa mga post mo. Base sa mga sinusulat mo at nilalagay mo. Ngayon, pwede rin naman nating gamitin yung uh, mga theological post natin or kung ano, kung ano pa man to mask what is happening in reality sa puso natin. So, hindi garantiya rin yun na porke mga uh, Bible-Bible lang pinapost mo, reform-reform o kung ano pa man, eh, tama na yung puso mo sa Panginoon. Pero more often than not, sinasalamin ito kung ano yung nalaman ng puso natin. Parang ganito lang yan. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, our wall post uh, shows. Kung ano yung sinasabi ng puso natin, yung lumalabas sa ating mga post. So let us be careful, especially as our, our Christians or professing Christians. Pinag-uusapan dito sa context nito, immediate context, is false teaching. Remember, lahat ng sinasabi natin, in effect, we are teaching this to those who hear us. Kaya ingat, for fake news, maling doktrina, uh, mga walang silbi namang post. No? Now, nire-restrict ko ba tayo mag-post ng mga nakakatawa or jokes? No. Kung nakakatawa lang, isa ako sa mga fan niya, no? isa ako sa mga pasimuno niya. Uh, papansin nyo sa mga GCs natin, nagbibigay ako ng mga comic relief. Pero it doesn't dominate our lives. I mean, it should not dominate our lives. Hindi ito yung nagdodomina sa buhay natin na every time na lang, yun ang lamang na lamang sa buhay natin. Kaya nga, comic relief eh. Comic relief. Nire-relieve lang yung tension or binabasag lang yung eyes. Pero pag puro kalokohan na lang tayo, puro katatawanan na lang tayo, wala na tayong seriousness sa buhay natin, especially us men, mga kalalakihan. Let's quit being boys. Let's start to act like men. Another example, huwag tayong sumangsaw sa politics. Alam natin, magulo na yung paligid natin. Now, I'm not censoring yung uh, komento natin or yung mga grievances na nilalabas natin sa social media. Ako rin, uh, I'm a student of history and social science. I'm an activist by heart kung tutuusin. But I've been saved. I've been regenerated. Nabago yung puso ko at nakita ko na ang gusto ko tumbukin ay yung spiritual, hindi yung physical, hindi yung temporal, hindi yung political. Kasi walang gamot dyan eh. Walang solusyon dyan. Mabubulok at mabubulok ang tao precisely because we are in a fallen world. Because of sin. At walang ibang makakapagbago niyan kundi ang gospel. So I would rather touch the hearts of the people through the word of God. In fact, it's not I but the word of God that touches the hearts of people. So, masama ba mag-post about politics or pambabatikos natin sa gobyerno natin? Uh, well, in democracy, karapatan natin yan. Pero we are not citizens of this world. Ang sabi ng Panginoon, obey your leaders. Obey your government. Submit to the governing authorities. Dahil sila ang, nag, nag, ang Panginoon ang naglagay niyan dyan. So, ano, kikim-kimi na lang natin? Hindi. Pwede naman tayong mag Pwede naman tayong mga lampag ng gobyerno. But let us do it with grace. Lagyan natin to ng biyaya at ng pag-ibig. At bilang isang kristyano. At ah, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ipanalain sila. Sa totoo lang. Sabi, pray for them. Instead of ranting, every now and then, let us pray for them. Ipanalangin natin yung mga leaders natin. Yun, siguradong may mangyayari doon. So, th- these instructions ay napaka-timely natin ngayon. Let me continue. May mga skip lang ako dito, no? Uh, sa verse... Um, ta- ta- tawid na ako dito uh, sa verse... 22. Next time, discuss ko rin yung ibang mga verses. Pwede din tayo sa verse 22. Sabi ito, Free, Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with 
those who call on the Lord out of a pure heart. So, takbuhan natin yung mga masasamang pita ng ating kabataan, lustful uh, desires, uh, rather pursue righteousness, faith, love, and peace. Ito lang yung flip side niya. If you're not pursuing faith, how do you pursue faith? Faith comes from hearing and hearing the word of God. How do we pursue love? Yung love sa nagmumula sa Ama, in the presence of God. And peace, sa nagmumula ang peace kay Kristo. Ito ay uh, bunga ng banal na Espiritu. So, sabi dun sa Galatians, keep in step with the Spirit. Through the word of God, we can keep in step with the Spirit. At dun, dun nito inaayos yung ating pamumuhay at pag-iisip mula kay Kristo. At sabi, uh, na, na, uh, nag-aayos sa ating pag-iisip at ng ating puso kay Kristo. At sabi po dito, along with those who call on the Lord out of a pure heart. And this is a collective matter. This is a church matter. Sama-sama tayo dito. We pursue faith, hope, eh, faith, love, and peace, righteousness, and we flee the desires of our youthful lust. We pursue righteousness. So ano yung practical implication nito? So verse 23, brinate down ni Paul, Don't have anything to do with foolish and stupid arguments. Inulit niya. Because you know they produce quarrels. Avoid it. Foolish and stupid arguments. What are examples of it? Nabanggit ko na sa inyo. Kung magkaroon tayo ng argumento, let's argue for the truth. If you argue about stupid things, then <laughs> wala tayong ibang result na makuha kundi uh, kamangmangan din. Lalo na kung kausap natin ay eh, fool. Sabi, do not... Uh, Uh, if you correct a fool, he will despise you. He will uh, bab- babalingan ka pa niya. So, uh, pag-isipan natin na mabuti yung mga nilalaban nating mga gera. Yung mga battles na, na pinapasok natin, tignan natin mabuti. Yung mga arguments na tinitignan natin. Is it fruitful? Is it uh, um, dito, beneficial sa ating faith? sa ating pagiging kristyano. In verse 24, sabi, And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Lahat daw ng lingkod ng Panginoon. Sino yung lingkod ng Panginoon? Lahat ng kanyang, <laughs> lahat ng kanyang mga hinira, lahat ng kanyang mga anak. If you're a, prof- uh, a regenerated believer, you're a servant of God. And in fact, yung servant, eh, we are slaves. Lalo may kitang alipin na nagmamarunong, nagmamagaling. But rather, we should be humble, not quarrelsome, but kind to everyone. Kind to everyone. Yung kindness po, o yung mabuting gawa sa kapwa mo, o pagiging mabait, eh fruit po ng banal na ispirito yan. I-practice natin, ipakita natin. Sabi ito, able to teach, not the sinful. Magturo, mag-educate, mag uh, tawag dito uh, mag-correct at kung ano pa man so anong uh, practical example in 1 Timothy binanggit niya na rin uh, especially in the pastors and elders sa mga leaders at lahat sa atin no, no? hindi lang sa mga sa aming mga pastor but sabi uh, 1 Timothy chapter 3 verse 2 yung standard para sa mga overseer sabi na, para sa mga pastor lang yan. Hindi, para sa kristyano to unang-una. Verse 2 sabi dito, Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Example yon ng pagiging mabuting alipin ng Panginoon. Hindi lang ng pastor, ng elder ng church, kundi sa ating binang kristyano yun ang dapat kakitaan sa atin. Verse 25, opponents must be gently instructed. Meaning, meron tayong makakalaban. Saan? Hindi sa mga stupid arguments. Kundi saan? In fighting for the truth. At anong kailangan gawin? Instruct them, instruct them gently. Hindi, uh, hindi para i-down... Uh, uh, tawag dito uh, laitin sila o bastusin sila hindi yun eh pero instruct sila turuan sila ng may kahinahunan 
At ang pag-asa natin, sabi, in the hope that God will grant them repentance, leading them to the knowledge of truth. Yun ang pinaka-purpose natin. Hindi ipahiya sila, hindi para uh, para lang masaming tama tayo, sila mali. Pero mag-repent sila sa kalang mga kasala. We plead for them uh, to repent. And verse 26, And then they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Hindi ang resulta, makakataka sila sa gawa ng kaaway. Hindi ba napakaganda nun kapatid na gagamitin tayo ng Diyos upang tayo ay uh, makatulong sa kapwa natin, lalo na sa mga naliligaw? So let us be productive sa mga post natin. Let us be edifying sa mga sinasabi natin, sa mga buhay natin. At git sa lahat, labanan natin ang mga maling turo. Let's continue to fight the good fight of faith. And how do we do that? By studying the Word of God. Uh, sa aking pagtatapos, basahin ko lang ulit yung sinabi dito in verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed who correctly handles the word of truth. Pagsikapan natin na tayo ay pumasa sa standard ng salita ng Diyos. Well, hindi talaga natin mapaperfect, pero at least let us strive as a workman na talaga nagtatrabaho, hindi lang pumipetik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. para hindi tayo mahiya o mapahiya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At labanan natin itong mga maling turo. God bless you all, brothers and sisters. Uh, let's be productive today. Let's pray uh, even more and study the Word even more. And uh, yung mga family devotions natin at personal devotions natin, gawin natin lalo. God bless you all and uh, let us pray. Father, uh, continue to help us, Lord God, to fight the good fight of faith. that will be encouraged to do even more, Lord, for your kingdom. Even we are restricted with our uh, movements sa lockdown na ito. Dalain ko, Panginoon, na sa kalayaan namin to influence people around us through our words, especially in social media, uh, maging source kami nawa ng tamang katuruan, hindi ng mga maling katuruan, Panginoon. Hindi lang yung theological, kundi yung mga practical din, Panginoon, ng mga sasabihin namin. That will... Uh, be able to to desa- uh, uh, discern, Lord God, yung mali sa tama. At higit sa lahat, magpakababa kami, Panginoon. That will be humbled at matuto kami, Panginoon, sa uh, mga aral na tinuro mo. Uh, we thank you for your grace and your mercy. We thank you for your love and all your blessings, Lord God. Uh, gabayan niyo po ang bawat sa amin sa aming makakaharapin niya pa ngayong araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. God bless your brothers and sisters.